Hello friends and welcome back to another video from Ozone Classes. In this video, we will be talking about another taxonomic category that is your family. So in the last two lectures, we talked about species and we talked about the genus. Yani ki specific epithet aur aapke genera ke baare mein hum log jo hai baat kar chuke hain. Aaj baat karte hain family ki. So hum ja rahe hain in the increasing order of hierarchy. To humne species ki baat kar li, humne genus ki baat kar li. Now it's time for the family. Uske baad humare remaining jo टेक्सोनॉमिक ऑब्लीगेट कैटेगरीज हैं वहां पर हम लोग जो है इनकी बात करेंगे ऑल राइट सो इन सबकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो एक बहुत ही कॉमन तरीका है जो कि आपका हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए वैलिड होगा सो व्हाट इज जीनस जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ऑल राइट वट इज फैमिली फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा एंड सो ऑन सो फैमिली क्या होती है A group of related genera or genus. इस तरीके से जो है आप अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं हर चीज में ओके okay? तो यहां पर अगर आपको इससे ऊपर कोई और कैटेगरी है तो आप कह सकते हैं लेट से x. इससे ऊपर की कोई भी कैटेगरी मान लीजिए आप x is a group of related families. उसके ऊपर जो कैटेगरी है फिर देन हम उसको वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं और राइट सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टेक्सोनॉमिकल हैरार की आखिर है क्या अगर आपको टेक्सोनॉमिक हैरार की याद है तो आप हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में एक लाइन या फिर उसकी डेफिनेशन तो करेक्ट लिख ही देंगे ओके फॉर एग्जांपल कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक यानी कि अब यहां पर आप क्लास की अगर डेफिनेशन लिखेंगे क्लास इज द कैटेगरी और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर ऑर्डर डू हैव रिलेटेड फैमिलीज Family have a group of related genera and genus have a group of related species. इस तरीके से आप अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हैं और सारे डेफिनेशन करेक्ट मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल सेंस बिल्कुल करेक्ट मानी जाएंगी उसमें कोई दो राय नहीं है सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जैसे कि हमारा जीनस था उसमें मिलती जुलती जो स्पीसीज थी जो बिल्कुल ही सेम है जिनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं तो वो जो स्लाइड डिफरेंसेज वाली चीज थी स्पीसीज वो आपके एक ग्रुप में एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल दी गई थी दैट इज योर जीनस लेट से स्पीसीज आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं स्पीसीज तो उन्हें क्या किया गया एक फैमिली में डाल दिया गया यानी कि हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं हम परिवार की बात कर रहे हैं इस फैमिली की बात नहीं कर रहे सो so, हमारी जो फैमिली है उसमें हम सारे के सारे यू नो स्पीसीज आ गए सो so, यहां पर हमारी फैमिली जीनस बन गई ना अगर बात करें मोहल्ले की तो मोहल्ले में एक जैसे जो लोग थे जिन्होंने सेम जगह पे प्लॉट लिया था ऑब्वियसली लोग तो अलग अलग ही होंगे तो वहां पर जिन्होंने एक जगह पे प्लॉट लिया था तो उनमें एक चीज कॉमन हो गई कि हाँ यार इनका प्लॉट जो है सेम जगह पर है सेम गली के दोनों तरफ है सो वो बन गई एक कॉलोनी और राइट और इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन करते जाएंगे फिर जो दो सेम कॉलोनीज है फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं केशव नगर में रहता हूं तो केशव नगर में पांच फेज है वन टू थ्री फोर फाइव सो समझ लीजिए मैं फेज फाइव में रहता हूं तो फेज फाइव फेज फोर फेज थ्री फेज टू फेज वन इनको मिलाकर एक बड़ी कैटेगरी बना दी गई केशव नगर उसके बाद केशव नगर हुड्डा कॉलोनी या फिर बाकी सारी और चीजों को मिलाकर आपका बना दिया गया एक बड़ा फेज आपका पूरा शहर और अलग अलग शहरों को मिलाकर बना दी गई डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं सो इन योर फैमिली देर विल बी अ लॉट ऑफ जीनस विच आर सिमिलर इन नेचर क्योंकि वो डिसिमिलर होते तो वो सेम फैमिली के मेंबर नहीं होते और राइट so they have less similarity as compared to genus and species ye aap manenge kyunki what is a species species contains all the individual of same type agar main homo sapiens ki baat karta hu to isme ek bhi monkey consider nahi karunga main aur sare human beings exactly same hote hain morphologically dekh lijiye physiologically biochemically anatomically aap sirf ek bande ki human physiology padhte hain aur aap puri ह्यूमन जो है सारे जितने भी ह्यूमन हैं सबको उससे ट्रीट कर सकते हैं यानी कि डॉक्टर्स जो है बेसिकली दे यूज टू रीड द एनाटॉमी दे यूज टू रीड द फिजियोलॉजी अब वो ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं यार कि चलो महेंद्रगढ़ के एक ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग दूसरा हम पंजाब के कहीं की पढ़ लेते हैं तीसरा हम केरला के कहीं की पढ़ लेते हैं अगर ऐसा होता तब हम कंसिडर करते दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स और द ह्यूमन बींग्स रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट बट इट इज नॉट सो Human beings at any place of this world are always same because they belong to the same species. तो species में the number of common characters were maximum, were maximum. In case of genus, 
दे डिक्रीज अ स्लाइट हल्का सा उसमें डिक्रीज आता है क्योंकि जीनस में अब चीजें एग्जैक्टली exactly सिमिलर नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेंथेरा है अब पेंथेरा में आपका टाइगर भी आ गया टिग्रिस और राइट पार्डस भी आ गया दैट इज योर लियोपर्ड पेंथेरा लियो भी आ गया आपका लाइन भी आ गया सो so, जो आपके ये हैं लियोपर्ड लाइन एंड टाइगर दे आर नॉट सेम सो दे आर नॉट द सेम स्पीसीज बट दे आर सिमिलर इनके आप कैरेक्टर्स देखेंगे देर आर हेल लॉट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर इन ऑल थ्री ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट नहीं है यहां पर तो हंड्रेड परसेंट थे अब यहां पर लेट से नाइनटी एट परसेंट हो गए सो सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज नाव इन केस ऑफ फैमिली द सिमिलर कैरेक्टर्स ऑब्वियसली आर गोइंग टू डिक्रीज देन दीज कैटेगरी अब यहां पर सिंस ये थोड़ा बड़ा हो गया है एक बड़ा ग्रुप हो गया है जैसा मैंने आपको बताया अब ये केशव नगर फेज फाइव हो चुका है अब फेज फाइव में वहां पर कोई मेरा मुस्लिम भाई भी रहता है कोई समझ लीजिए क्रिश्चियन भी रहता होगा कोई ईसाई भी रहता होगा हम भी रहते हैं सबका जो है अब यहाँ पर एक डाइवर्सिटी आ चुकी है तो डिफरेंस हो चुका है यहाँ पर ऑन बेसिस ऑफ समथिंग जैसे हम यहाँ पर आ, कुछ और कैरेक्टर अगर मान के चलें जैसे कि हम ड्रेसेस की बात कर लें तो ड्रेसेस में भी यहाँ पर काफी वेरिएशन आ गई कि जो हमारे सिख भाई हैं वो पगड़ी पहनते हैं हम लोग जो है नॉर्मल कपड़े पहनते हैं शर्ट पैंट पहनते हैं जो हमारे कोई और भाई हैं वो किसी और तरीके की ड्रेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अब वैरायटी आ चुकी है बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन यहाँ पर आ चुकी है कि हाँ यार यहाँ पर अब हमारे पास डाइवर्सिटी है और राइट सो यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े से और कम हो जाते हैं एंड सो ऑन सो वेन यू विल रीच टू द किंगडम सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी लाइक वेरी फ्यू वहां पर डिफरेंसेज मैक्सिमम हो जाते हैं सो so यहाँ पर जो है सबसे अच्छी चीज जो है यहाँ पर कि यहाँ पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरीके के कैरेक्टर्स को लिया जाता है इन केस ऑफ वॉट इन केस ऑफ प्लांट्स और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जहां पर वेजिटेटिव टर्म आ गई वो आपके प्लांट के लिए ही यूज होगी वेजिटेटिव इट सेल्फ मीन्स कि वेजिटेबल से रिलेटेड है आप ऐसे याद कर लीजिए सो असेक्शुअल और वेजिटेटिव टर्म यूज होती है प्लांट्स के लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वेजिटेटिव थिंग जो है प्लस यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो एस्पेक्ट है प्लांट स्पीसीज के वो बहुत ही ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज और राइट सो यहां पर बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है इन चीजों को देन देर आर सम एग्जाम्पल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फैमिली प्लांट की तरफ से अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों फैमिली सोलन एसी अब सोलन एसी में क्या क्या आता है सोलन एसी में आपके आते हैं एसपीडी पावर रेंजर एसपीडी सबने देखा होगा आई कैन बेट पावर रेंजर एसपीडी सबने देखा होगा एस मीन्स योर सोलनम ओके सोलनम जिसमें आपके आलू बैगन वगैरह आते हैं दिस इज योर पेटूनिया एंड डी मीन्स योर दतूरा सो दतूरा पेटूनिया एंड सोलनम यानी कि एस पी डी इज कैप्ड इन द सेम फैमिली कॉल्ड एस सोलेनेसी ओके तो जो आपके एस पी डी के मेंबर्स हैं वो आराम से आलू आलू बैंगन खाते थे तो यहां पर क्या है कि एस पी डी जो है सोलनम पेटूनिया एंड दतूरा दे आर प्लेस इन द सेम फैमिली दैट इज सोलेनेसी नाउ अगर आप बात करें यहां पर आपको कहीं भी कैट दिखाई नहीं दी होगी द कैट वॉज नॉट मेंबर ऑफ जीनस पेंथेरा लेकिन अभी आप थोड़ा और ऊपर भर चुके हैं तो डिफरेंसेस बढ़ गए हैं तो यहां पर थोड़े भी जो मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म हैं वो पास आ जाएंगे सो नाउ इन द फैमिली ऑफ पेंथेरा यानी कि इतने बड़े बड़े इंडिविजुअल्स के बीच आपके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल भी आ जाएंगे जैसे कि आपका कैट यू नो वेरी वेल दैट कैट इज रिलेटेड टू टाइगर काफी पोस्ट में भी आपने पढ़ा होगा शायद सो so, कैट जो है इन सबसे रिलेटेड है सो पेंथेरा इज रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ लायन टाइगर लेपर्ड एंड फेलिस इज योर कैट ओके सो फेलिस जो है आपका कैट का जीनस है और पेंथेरा इन सबसे रिलेटेड है ये आते हैं सेम फैमिली में दैट इज कॉल्ड एज फेलिडी सो फेलिडी फैमिली में आते हैं आपके कैट प्लस आपके पेंथेरा जीनस के जितने भी ऑर्गेनिज्म है यहां पर जो डॉग है वो कैट से काफी सिमिलर है लेकिन उतना भी सिमिलर नहीं है कि सेम फैमिली में डाल दें हो सकता है इन्हें ऊपर जाके किसी और बड़ी कैटेगरी में डाल दें साथ लेकिन अभी इतने सिमिलर नहीं है कि इन्हें साथ रखा जाए सो so, यहां पर कैनिडी जो होता है वो अलग होता है दोस्तों ओके कैनिडी मीन्स द फैमिली ऑफ डॉग सो कैनेडी इज द फैमिली ऑफ डॉग कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ यार कैनेडी सी से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज द फैमिली ऑफ कैट इट्स नॉट सो कैट की फैमिली है फेलिडी और आपकी डॉग की फैमिली है कैनेडी सो so, जो कैनेडी है वो आपका अलग है फैमिली वाले ग्रुप में तो एटलीस्ट अलग है आगे जाके कंबाइन होंगे कहां कंबाइन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा पक्का कंबाइन होंगे हम जानते हैं कि हमारे अंदर काफी कैरेक्टर्स कॉमन है तो हम भी इनके साथ आगे जाके कंबाइन होंगे लेकिन एक बहुत बड़े ग्रुप पे 
राइट जैसे यार सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम उसमें तो कंबाइन होना ही है अब लियोपर्ड भी एक एनिमल है कैट भी एक एनिमल है डॉग भी एक एनिमल है मैं भी एक एनिमल हूं आप भी एक एनिमल है तो जाहिर सी बात है हमें कंबाइन तो होना है और हो सकता है हम उससे पहले ही कंबाइन हो जाए क्योंकि हम सारे के सारे फॉर्चुनेटली मैमल्स भी हैं तो हम बहुत पहले कंबाइन हो चुके होंगे और जो बहुत ही ज्यादा सिंपलर ऑर्गेनिज्म आपके पॉरीफेरा है स्पंजिस हैं सिलेंट्रेट्स हैं उन सबसे हम आगे जाके कंबाइन होंगे बिल्कुल टॉप लेवल पे और राइट सो so, थोड़ी बहुत भी जहां सिमिलैरिटी है वो बड़े ग्रुप पर कंबाइन हो सकते हैं उनके चांसेस हैं अच्छे खासे और जहां पर बहुत सिमिलैरिटीज हैं जैसे कैट और टाइगर वगैरह जो है ये तो काफी रिलेटेड है तो ये फैमिली वाले कैटेगरी पे ही कंबाइन हो गए तो आगे वो हमेशा कंबाइंड ही चलेंगे राइट सो आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ फैमिली इज क्वाइट क्लियर टू यू अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए देन डू इट लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर श्योर अगले लेक्चर में बात करेंगे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कैटेगरीज को साथ लेकर चलेंगे दैट इज योर ऑर्डर एंड योर क्लास इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे उसके बाद देन फाइल एंड किंगडम एंड आफ्टर दैट विल बी डन विद दिस टॉपिक सो आई डोंट थिंक दो लेक्चर से ज्यादा यहां पर लगेंगे फिर हम आ जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे टेक्सोनॉमिकल एड्स टेक्सोनॉमिकल एड्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टेक्सोनॉमिकल एड्स को याद करना है काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप लोगों के सामने आने वाली हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस है जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगा सो so, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू गाइज आपकी प्रिपेरेशन यार ये मान के चलो बहुत अच्छी होने वाली है अगर वो सरप्राइज बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाता है तो सो आई एल मेक श्योर की फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर से हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे आई एल मेक श्योर All right so thank you so much guys for watching this video keep supporting